Hare Krishna, myself I am Tapsoni. I am biology educator. I am teaching in various brand institute of India from the last 20 years. And I am starting a new online biology classes as a bio person under the supervision of Rishi Rostrom Education Center for the NEET or the Foundation Medical Aspirant. In Bioblossom, initially I will start the 12th NCRT biology syllabus topic wise along with the 11th NCRT. After completing the every topic, we will provide the chapter wise assignment which is more beneficial to achieve the best marks in biology. So today I will start the reproduction in organism which is a very easy interesting topic. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहां पे दो वर्ड है एक है रिप्रोडक्शन और एक है ऑर्गेनिज्म सो रिप्रोडक्शन व्हिच इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच द न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज बट व्हिच इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डू यू नो द डिफाइनिंग फीचर्स डिफाइनिंग फीचर्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग एंड विच इज एबसेंट इन नॉन लिविंग बट द रिप्रोडक्शन इज नॉट टेक्स प्लेस इन द स्ट्राइल कपल और द म्यून दैट्स वाई विच इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गन एन अदर वर्ड दैट इज ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द स्पीसीज सो दीज ऑर्गेज आर द यूनिसेलर और मल्टी सेलर but which having a the fixed life span the life span that is a period of the birth to the death and which is not the correlated with the size jaise ki jo crow aur parrot hote hain unke almost size ek jaise hote hain but crow ki life span 15 saal aur parrot ki life span 140 years hoti hai rice ka plant 3 to 4 month aur banyan tree ka plant 200 se 300 saal life karta hai As comparatively other animal, you can identify or the study with the help of this figure कि जो cow है उसका life span 25 साल और dog का life span 10 से 15 साल एक fruit fly जिसकी life span 14 दिन की होती है और एक rose जिसकी life span 7 से 8 साल होती है So these are the life span of the different living organism. So these reproduction is the two different kind which is asexual and sexual reproduction and these asexual reproduction where only the single parent is participate that is uniparental जो ह्यूमन बींग में नहीं होता बट इन केस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इट इज ए बाई पेरेंटल द टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स इन्वॉल्व हियर इन केस ऑफ ए सेक्सुअल प्रोडक्शन देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में कोई भी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर गैमिट फॉर्मेशन होते हैं इस सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स आर सेम ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स आर सेम दैट इज क्लोन बट इन केस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन द ऑफ फ्री स्प्रिंग that is of spring having a variation which is due to crossing over during the gamete formation jab ye crossing over hota hai to wahan pe variations create hote hain aur wo variations hamare new of springs mein during the sexual production dekhne ko milte hain तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ए सेक्शुअल प्रोडक्शन है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केस ऑफ प्लांट और कुछ सम एनिमल्स के अंदर किस किस तरीके से देखने को मिलता है ये जो ए सेक्शुअल प्रोडक्शन है ये एलगीज में और फंजाई में जिसको हम लोग थैलोफाइट्स बोलते हैं जो हमारे एज कंपेरेटिवली एनजीओस्पम के लेस डेवलप्ड प्लांट हैं तो इन एलगीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ए सेक्शुअल बनते हैं जैसे जूस स्पोर हिप्नोस्पोर ए 
In case of the Clamadomonas, which is a smallest green algae in the favorable condition, these juice spore is formed. And where these juice spore are the biflagellated or the quadriflagellated. If these spores are larger in size, known as macro juice spore. If these juice spore are smaller in size, that is micro juice spore. दोनों का स्विंग पीरियड अलग अलग होता है दोनों का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन ये जो स्पोर हैं दे आर इन्वॉल्व पार्टिसिपेट इन ए सेक्शुअल प्रोडक्शन और जब ये फेवरेबल कंडीशन मिलती है दे कैन जर्मिनेट एंड टू फॉर्म द न्यू क्लिमेडमोनस बट इन केस ऑफ उडोगोनियम विच इज ऑल्सो ग्रीन एलगी दीज उडोगोनियम These udogonium having a multi-flagellated juice spore, multi-flagellated juice spore. In case of fungi, the asexual production takes place by several another different kind of method like the fission, budding, fragmentation. क्लेमेडल स्पोर जूल स्पोर कोनेडिया ए प्लान स्पोर एसेट्रा एसेट्रा फंजाई के अंदर जो जूल स्पोर बनते हैं विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एलगी और सभी फंजाई के अंदर जूल स्पोर नहीं बनते यहां पर जो जूल स्पोर होते हैं ये जूल स्पोर बाई फ्लेजलेटेड यूनि फ्लेजलेटेड हो सकते हैं इनकेस ऑफ स्पेसिफिक एस्कोमाइस्टिस मेंबर विच इज द पेनिसिलियम इस पेनिसिलियम के अंदर ए सेक्शुअल प्रोडक्शन बाय कॉनेडिया फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो ये जो कॉनेडिया है दीज कॉनेडिया आर डेवलप ऑन कॉनेडियो फोर एंड दीज कॉनेडियो फोर ऑन दिस कॉनेडियो फोर बाय कंस्ट्रक्शन मेथड बाय कंस्ट्रक्शन मेथड द कॉनेडिया इज डेवलप एंड दीज कॉनेडिया एंड दीज कॉनेडिया are exogenously form exogenously form non motile haploid and basipetally arranged basipetally arranged means the new one is below and the old one is above this is basipetally arranged but in case of but in case of branched conidiophore but in case of branched conidiophore like this these conidiophore are differentiated into the initially ramus later on maturely and the later on which is differentiated into the stigmata and on which the conidia are developed as similar as in basi petal manner so these are known as the stigmata and this is called maturely and this is called ramus and this is the branched conidio four to yahan pe hum log ye baat discuss kar rahe the ki jo penicillium hota hai un penicillium ke andar conidio four agar bante hain aur ascomyces member ke andar conidia bante hain to conidia ka formation conidio four ke upar hota hai this is called the conidio four और ये कॉनिडियो फोर के ऊपर ये जो कॉनिडिया है विच आर डेवलप ऑन एक्सोजिनसली विच इज ए नॉन मोटाइल हेप्लॉइड बेसी पीटली अरेज तो मोस्ट ऑफ द कॉनिडिया आर डेवलप इन एस्कोमाइस्टिस मेंबर एज वेल एज ड्यूट्रोमाइस्टिस मेंबर सो दिस इज ए सेक्शुअल प्रोडक्शन इन थेलोफाइट्स बट इन केस ऑफ मोनेर एंड प्रोटिस्टा दीज ए सेक्शुअल प्रोडक्शन इज सिंपलेस फॉर्म दैट इज टेक्स प्लेस बाय 
binary fission only. But in case of the flowering plant, these asexual reproduction are not possible. These asexual reproduction are not possible where the vegetative reproduction takes place. So though from such reproduction, the new plant is developed from the vegetative structure of the vegetative part without involvement or the fusion of gamete. फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ज्यादातर जो ए सेक्शुअल प्रोडक्शन नहीं होता है वहां पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एंड दीज प्लांट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स सेल जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं फ्लावरिंग प्लांट में जैसे कुछ प्लांट हैं लाइक द स्वीट पोटैटो एंड एरिया उनकी अगर हम लोग रूट्स काट के ग्रो करें तो दीज रूट्स आर एक्ट एज ए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड व्हिच हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन in case of turmeric and ginger the rhizome is present and which is underground stem and which is also act as a vegetative structure which helps in vegetative reproduction by creeping stem like the runners like stolon and offset which is present in the grasses strawberry icornia respectively all these part is your study in the 11th class during the morphology yahan pe hum log discuss kar rahe hain basically reproduction and the meaning of the reproduction and the type of reproduction Another one example, like the phylloclade, which is present in the opentia, but the aerial shoot, which can be grow the new plant, by the leaves, the adiantum, which is known as walking fern, means it is always grow. Why? Because it having a vegetative structure and to grow every time. in brayflum brayflum which is known as a immortal plant which having a specific kind of leaf and these leaf margins to grow in the favorable condition and to form the several different kind of plant which also the having a vegetative structure in case of dioscorea or the agave plant the several bulbils are present and which helps in vegetative reproduction तो ये जो हम लोग ने डिस्कस किया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की वजह से वहां पे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इन फ्लॉवरिंग प्लांट जहां पे ए सेक्शुअल प्रोडक्शन नॉर्मली एबसेंट होता है दीज ए सेक्शुअल प्रोडक्शन विच इज ऑल्सो एबसेंट इन ह्यूमन बट इन केस ऑफ ह्यूमन और अदर लिविंग ऑर्गन विच आर द सेक्शुअली रिप्रोड्यूस वेयर द सेक्शुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस and this sexual production takes place which is mostly biparental which is involved in syngamy and meiosis and which is a slow and complex process slow and complex process so ye jo sexual production hai sexual production jin particular organism hoga unki life cycle mein these sexual production are three different kind ki phases mein complete hota hai ye jo phases hoti hain wo every living organism mein almost same hoti hain which is a juvenile phase which is a reproductive phase and which is a senescent phase juvenile phase ka matlab hota pre reproductive phase again in case agar hum log human ki baat kare to jab human baby develop hota hai to development of jab human baby ka development hoga us children age se lekar ke child age se lekar ke aur jo uski teenager stage hai up to the 12 or 14 years wo organism grow karta hai mature hota hai aur wo maturation period ya jo growing period hota hai wo different different organism mein different hota hai जिसको हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं तो जो जुवेनाइल फेज है वो प्लांट के केस में एनिमल के केस में सबके ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं कुछ प्लांट होते हैं जिनका जुवेनाइल फेज कम होता है जुवेनाइल फेज का मतलब जैसे ही सीड जर्मिनेट करेगा रूट स्टेम बनेगी एंड देन फ्रॉम द शूट सिस्टम विल एराइज फ्रॉम द प्लूर एंड द शूट सिस्टम में ब्रांचेज बनेंगी लीव्स बनेंगे फ्लोरल बर्ड डेवलप करेंगे देन विच इज कॉल्ड एज ए जुवेनाइल फेज विच इज कॉल्ड प्री प्रोडक्टिव फेज it means ki only organism grow and mature next another one phase which is completed in the sexually reproducing organism like the reproductive phase and this reproductive phase where the reproductive organ will develop and mature for example in case of human jab first menstrual cycle aati hai kisi फीमेल के फीमेल चाइल्ड के अंदर to wo jo first menstrual cycle ka start hona that represent the this female child which will mature and the sex organ will be mature the sex organ will be developed but which is a reproductive phase jahan pe in case hum plant ki baat kare to jab floral bud se flower ka formation hota hai it means ki unke andar endosperm or gynosperm ban gaye aur jab endosperm gynosperm ban jayenge to which is a reproductive phase because the flower is called the reproductive part of angiosperm plant 
ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है रिप्रोडक्टिव फेज की अगर बात करें और थोड़ा सा डिटेल में बात करें जहां पे क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ बनते हैं नीट में यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो प्लांट जिनके अंदर फ्लॉवरिंग वंस इन देयर लाइफ हो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट सो द ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लॉवरिंग एंड द फ्रूटिंग पैटर्न दीज फ्लॉवरिंग प्लांट आर टू टाइप विच विद मोनोकार्पिक एंड विच इज अ पॉलीकार्पिक मोनो मीन सिंगल कार्पिक मीन्स फ्रूट मीन्स वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर फ्लॉवरिंग वंस इन देयर लाइफ एंड आफ्टर फ्लॉवरिंग दे प्रोड्यूस द फ्रूट एंड दे डाई इन मोनोकार्पिक में एनिमल्स और बाइनियल दोनों प्लांट्स आ सकते हैं जैसे एनिमल प्लांट्स होते हैं राइस और वीट जब वो ग्रो करते हैं और उनकी जब फ्रूटनिंग हो जाती है जब फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है उसका हम लोग काट लेते हैं और वो डाई कर जाते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल द मोनोकार्पिक इन केस ऑफ बाइनियल प्लांट द रेडिश और कैरेट वेन दिज प्रोड्यूस द फ्रूट एंड वेन दिज प्रोड्यूस द फ्रूट तो उनको भी हम लोग इजिली इरेडिकेट कर लेते हैं और उनको भी हम लोग वो भी डाई कर जाते हैं उनको भी हम लोग मोनोकार्पिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स कर सकते हैं कि दीज आर द मोनोकार्पिक प्लांट कुछ अनदर मोना एग्जाम्पल्स हैं जिनकी लाइफ में केवल एक बार फ्लॉवरिंग होती है लाइक द बैम्बू लाइक एगे लाइक सेंचुरी प्लांट्स लाइक पाइन एपल जब इनकी लाइफ में फ्लॉवरिंग होती है एंड आफ्टर द फ्लॉवरिंग दे बिकम डाई ये मर जाते हैं तो इनको भी हम लोग मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल ही मानते हैं बट इन केस ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्लांट लाइक द स्ट्रोबिलियंथस कुथियाना कुलथियाना जिसका एक वर्णकुला नाम है नीला कुरिंजी ये जो प्लांट है हमारे साउथ इंडिया में तमिलनाडु केरल में ग्रो करता है हिली एरिया में जहाँ पे इसका पूरे 12 साल में एक बार फ्लॉवरिंग होती है सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मोनोकार्पिक तो ये जो मोनोकार्पिक प्लांट है इसका मतलब सिंपल सा एक है कि वो प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लॉवरिंग करता हो और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट सो नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक दैट इज अ पॉलीकार्पिक फ्लॉवरिंग प्लांट ये जो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं आपके सराउंडिंग नीम मैंगो सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट इज प्रेजेंट लाइक द मैंगो लाइक नीम ये जो नीम और मैंगो होते हैं इनके अंदर एवरी ईयर फ्लावरिंग होती है एवरी ईयर फ्रूट बनते हैं फिर नेक्स्ट ईयर इनके फ्लावरिंग होती है फिर नेक्स्ट ईयर इनके अंदर फ्रूट्स बनते हैं तो दे मोस्ट ऑफ द पेरिनियल प्लांट्स आर द पॉलीमोफिक नेचर वेयर मोर देन वन टाइम फ्लावरिंग अगर्स विच इज कॉल द पॉलीकार्पिक प्लांट्स तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो नीट में कई बार पूछा भी गया है कई सारे पास्ट मेडिकल एग्जाम्पल्स हैं मेडिकल कंपटीशन के एग्जांपल्स में है कि विच वन इज द मोनोकार्पिक प्लांट मोनोकार्पिक जिनके अंदर फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ एंड पॉलीकार्पिक मोर देन वन टाइम फ्लावरिंग इन देयर लाइफ ये तो सेकंड फेज थी इसको हम लोग बोलते थे रिप्रोडक्टिव फेज तो रिप्रोडक्टिव फेज में जस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो करते हैं मैच्योर होते हैं एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट विल बी डेवलप लाइक द एंड्रोशियम एंड गैनोशियम इन केस ऑफ फ्लावर इन द लास्ट फेज दैट इज सेंस एंड फेज विच इज पोस्ट प्रोडक्टिव फेज जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है जैसे जैसे ह्यूमन की ग्रोथ होती है तो एक स्टेज आती है जब प्रोटोप्लाज्मिक नेचर डिग्रेडेबल हो जाता है और जब प्रोटोप्लाज्मिक नेचर डिग्रेड करता है तो हम लोग उसे कहते हैं सेंसेंट और एजिंग फेज आगे विच इज कॉल्ड द पोस्ट प्रोडक्टिव फेज इन केस ऑफ एनिमल एंड प्लांट मेनली द हारमोन और रेस्पॉन्स विल फॉर सच ट्रांसमिशन बिटवीन द थ्री फेज ये जो ट्रांसमिशन हुआ जो वेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव का रिप्रोडक्टिव से सेंसेंट फेज का विच इज ऑनली कंट्रोल बाय द हारमोन and thus such interactive between the hormone and certain environmental factor regulate the reproductive process it means in simple way ki ye jo phase of life cycles hain ye jo phase of life cycle jo juvenile phase reproductive phase aur jo sentient or post reproductive phase mein complete they are mainly regulated by the environmental factor as well as the hormone इसके बाद हम लोगों को बात करनी है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं बेसिकली और ये जो इवेंट्स होंगे जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब के अंदर ये सिमिलर काइंड के इवेंट्स होंगे सिमिलर काइंड के प्रोसेस होंगे आफ्टर द मैच्योरेशन मीन्स इन रिप्रोडक्टिव फेज जो मैच्योर हो जाएंगे जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर जब मैच्योरिटी होगी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे तो उस केस में ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स जो होंगे वो तीन पार्ट में कंप्लीट होते हैं विच इज ए प्री विच इज ए प्री फर्टिलाइजेशन फेज फर्टिलाइजेशन फेज या फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब होता है विच इज कंप्लीटेड इन द गैमिटोजेनेसिस एज वेल एज गैमिट ट्रांसफर 
So what is the meaning of the gametogenesis? Gameto means gamete and genesis means development. So, ये दो गेमेंट हैं इन केस ऑफ प्लांट ये जिस पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेंगे उसको बोलते हैं गेमेट एंजियम ये जो गेमेट एंजियम होंगे इन केस ऑफ लोअर प्लांट विच इज ए यूनिक सेलुलर विदाउट स्ट्राइल जैकेट लेयर ये गेमेट एंजियम इन केस ऑफ थैलोफाइट्स इन केस ऑफ थैलोफाइट्स मीन्स एल्गेन फंजाइ जनरेट दो टाइप के होते हैं एक वो जिनको बोलते हैं आइसो गैमिट एंजियम आइसो गैमिट एंजियम जिनके अंदर एक जैसे गैमिट बनते हैं नो एनी मेल एंड फीमेल कैन प्रायरली डिसाइडेड तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि वो पर्टिकुलर गैमिट जो एक जैसे हो उनको हम लोग आइसो गैमिट्स बोलते हैं एंड वो सेक्स ऑर्गन जिनके अंदर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स सेल का फॉर्मेशन हो जाए गैमिट का फॉर्मेशन हो जाए उसको हम लोग हाइड्रो गैमिट एंजियम बोलते हैं विच मे बी द मेल एंड विच मे बी द फीमेल इस पर्टिकुलर मेल एंड फीमेल गैमिट्स के फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द एलगी ऑफ फंजाई है उनके अंदर आइसो गैमिट्स भी हो सकते हैं और एन आइसो गैमिट्स भी हो सकते हैं दिस इज ए मेल गैमिट एंड द फीमेल गैमिट एम्ब्रियोफाइट्स जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो थेलोफाइट्स में एम्ब्रियो नहीं बनता नो एम्ब्रियो इन थेलोफाइटा थेलोफाइटा का मतलब होता है एलगियो फंजाई तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन थेलोफाइट्स में नहीं होता इट मीन फ्रॉम ब्रायोफाइट टू टेरोडो ब्रायोफाइट टेरोडोफाइट जिम्नोस्पम एंड एंजियोस्पम द एम्ब्रियो विल डेवलप दैट्स वाइट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो That's why, which is called the embryophyta. तो ये जो embryophyta होते हैं इन embryophyta के अंदर male gametes को anthrozoids एंड द फीमेल गेमिट्स को एग सेल बोलते हैं या कहीं कहीं पर उसको ओवम भी बोलते हैं तो ये जो है विच इज ए सेक्स ऑर्गन जहां पर ये एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं उनको एंथ्रीडियम और जहां पर एग सेल्स होती हैं उनको आर्चीगोनियम बोलते हैं इन केस ऑफ एम्ब्रियोफाइट इनिशियली इन केस ऑफ ब्रायोन टेरोडोफाइट्स एंड जिम्नोस्प इन हेप्लाइड ऑर्गेन जैसे जो थैलोफाइट्स होते हैं वो हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं वो उनमें कुछ हो जैसे टेरोडोफाइट्स जिम्नोस्प और एंजियोस्प वो डिप्लॉइड्स होते हैं तो जो हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक द एलगी एंड फंजाई वेयर द जैगोटिक मियोसिस विल टेक्स प्लेस जैगोटिक मियोसिस का मतलब होता है जैगोट के फॉर्मेशन होने के बाद मियोसिस होगी एंड वेयर द ऑलवेज द इंडिविजुअल्स आर हेप्लाइड और जो गैमेट बनते हैं वो माइटोटिक डिविजन से बनते हैं कहने का मतलब यह है कि जो थैलोफाइट्स होंगे उन थैलोफाइट्स के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो माइटोटिक डिविजन से होता है and later on these are participate in the sexual production and to form the zygote of and after the zygotic meiosis the several meiospores develop which are responsible to form new different kind of thallophytes but in case of flowering plant the several microspore or the megaspore mother cells are present as meiocytes in which undergo the meiosis to form the different kind of spore which may be micro and which may be megaspore but and later on these are responsible to form the gametes which may be male gamete or which may be the female gamete so this is the main importance of this the pre fertilization events which takes place in the mainly in plant hum log jo baat karenge pre fertilization phase ki wo baat karenge in case of human in human reproductive system so today just after this i will explain that the every living organism having a definite fixed number of क्रोमोसोम्स इन दियर मियोसाइट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होंगे इन केस ऑफ मियोसाइट्स और इन केस ऑफ गेमिट फॉर एग्जाम्पल कि दीज ह्यूमन बींग आपको जैसे पता होगा कि ह्यूमन बींग के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर फोर्टी सिक्स होते हैं तो इन एवरी मियोसाइट सेल्स विच में भी स्किन ऑफ विच में भी दिन एनी अदर पार्ट द वे आर द मियोसाइट्स इज प्रेजेंट द 46 number of chromosomes is present and the gamete having a 23 in case of house fly the 12 number of chromosomes present in the meiocyte and the 6 number of chromosomes are present in case of gamete 
in case of the rat the 21 number of chromosomes are present in the gamete and the so in their meiocytes the 42 number of chromosomes is present for example different kind of examples yahan pe likhe hain jinme kuch examples hain jo aapko learn hone chahiye jinme se ki human being house fly fruit fly and this fruit fly is also called the drosophila this is known as drosophila which is very important living organism because it is called the cinderella of genetics and most of the genetic work on the drosophila so drosophila which is also called the fruit fly which having the eight number of chromosomes in their body in their meiocytes or they are having a four number of chromosomes in gamete and next another one important part that is the rice जो आप लोग डेली खाते हैं जो आप डेली यूज करते हैं इसका नाम है ओरेजा सटावा और इस ओरेजा सटावा के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे होंगे 24 बिकॉज़ दे आर गैमेट हैविंग ए 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ पोटैटो जो आप डेली रूटीन में जो प्लांट्स यूज करते हैं एटलीस्ट कम से कम उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनको आपको याद होने चाहिए लर्न होने चाहिए फॉर एग्जांपल द लास्ट वन इज अ पोटैटो एंड अनियन सो पोटैटो हैविंग अ 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स and the onion having a 32 number of chromosomes so just only these marked organism jo aapko yaad honi chahiye jitne bhi mark yahan pe maine kiye hain unme human being ke house fly ke fruit fly ke rice ke potato ke aur onion ke ye examples aapko chromosomes number learn hone chahiye so in this part hum log ye koshish ki hai ki aapko reproduction in reproduction in organs ke bare mein kuch specific informations jo very easy aur interesting topic hai usko hum logon ne explain kiya and the rest of the part jo hum log iske next part 2 mein lenge so thank you for watching the